要，都选第一题。他说，他 A 告诉我们说循环小数啊，一定是有一数。那我们记得循环小数，老师以前有讲过一个公式，你是几个循环就有几个九，好，几个不循环的零就有几个，哎、欸，几个不循环的小数就有几个零，好，分支，那分分子呢是全部减掉，不循环，好，好，所以这个，这个是。一定是有一个公式可以换成有分数啊，所以这个一定是对的，这没有问题。好，第二个呢，这个 b 啊，他说根号二跟根号三之间有无限多的有理数，对吗？根号二大概一点四一四，根号三大概一点七三二。那这个一点四一四多少呢？好，比如说我们可以选一点四二四，后面就一定比它大，也比这个小。这个是一个小数，小数就可以换成。有几个小数就有几个零嘛，一千分之一四二四，那它就是一个分数，就是一个有理数，好，所以有限小数一定是有理数。好，那我们这样子就可以找到一个有理数了。那我加一个九，是不是还是有理数？再加一个九，是不是还是有理数？那我会加无限多的九，一直下去，所以这里面会有无限多个，对不对？好，所以这个它还会有无限多个。都没有问题，好，所以它里面会有一千多个有理数，每个有限小数都是零，都是有理数。好，那 C 的话，他说无理数加无理数一定是无理数吗？好，那我们就举一个例子啊，如果 A 是根号二 ，B 是负根号二，那一相加就零，零是有理数啊。那有没有说一定是无理数？不一定嘛，对不对？所以是错的。好，那出的话，他说这个 a 的十三次跟 a 的十八次，它是有理数，那 a 一定是有理数。好，这边就是十三跟十八跟这个 a 的一次。如果你们的这两个的最大公因数可以被它整除，那这个就是对的。好、哦，就是说十八跟十三，它的最大公因数可以被你这个整除的话。那这个就会是对的，好，那十三跟十八最大公因数当然是一啊，你说它可以想办法变成一，好，怎么变呢？比如说十三跟十八，你可以变成它再乘上 a 的五次，那 a 的五次就可以把这两个相除，把这个除过去，有理数除以有理数，那它当然是有理数，所以这个 a 的五次就会变有理数。那十三跟五也可以做，把十三跟五呢，那它两个这个可以变成十。好，五个五次的平方就是十次，所以再乘一个三次，所以 a 的三次也可以用这个除过来，有理数除有理数的平方还是有理数，所以这 a 三次就是有理数啦。好，那接下来当然可以找这个，也可以找 a 的五次去做哦。那好，你用 a 是三次啊 ，a 是三次可以用 a 的三次的四次再乘以 a 的一次，对，所以这个就有点像什么辗转相除法。就这两个会找到，这两相除会得到于是是五，然后这两相除于是是三，好，这样子一次三转相除，那你最后的最最大公因数就是，这个最大公因数就是可以做出来，所以你你这两个是有理数，它们的最大公因数那个次数就是有理数，那如果这个是可以整除的，啊，应该是说它，抱歉写错。<笑>你这样才对，就这个最大公因数可以整除这个次方，好，那这个就会变成有理数。比如说这个如果算出来是两次，那这个是四次就可以，这个两次也可以，但是一次就不一定。那现在这个算出来是一，好，那这个是一，当然就会对。好，那这个地方也是一样，它做出来变成一了，哈，所以十三跟三，它可以辗转相除，就是变一。那这个就可以把它除过去，是一个有理数除以有理数的四次方，那最后还是有理数，所以 a 的一次就是有理数，好，所以这个是对的，对的，对吗？好，最后一呢？他说这个 p 是质数，那根号 p 一定是有理数。那我们知道说，根号里面如果你要变成一有理数的话，应该把这个根号去掉。那根号要去掉，应该是里面是一个平方数。可是呢，质数的话。就不会是平方数，就没有办法把这个根号去掉，所以这个根号永远都在，所以它就是无理数，就对的。好